：“姐夫，你怎么能起诉我啊？连我的公司都被你起诉了，你这是什么意思啊？谁叫你不还钱给我呢？我起诉你，至少你的公司也值个百把万。虽然你不怎么会经营你的公司，但这个债务是可以抵偿给我的。姐夫，你起诉我的话，我的公司就会被冻结。这段时间有很多业务，而且我刚接到一个大业务，可以赚二百多万。你快点撤诉吧，要不然我和他们谈的这笔业务就没法进行了。我现在同意还钱给你，你看这样可以了吧？现在说什么都晚了。”当初我叫你还钱的时候，你一分都不还。现在知道错了，已经来不及了。小舅子把这件事告诉了丈母娘，于是娘俩怒气冲冲地来到了女婿家。你这个不知道好歹的东西，谁给你的胆子起诉你小舅子的公司了？欠债还钱，他不还钱，我起诉他公司有问题吗？你难道不知道你小舅子的公司最近有个大业务吗？这个业务可以让他赚上几百万。我现在命令你赶紧去撤诉，要不然我饶不了你。你要是耽误你小舅子这些业务，到时候别说一百万了，就是一分钱都不还给你。他现在把一百万还给我，我自然会撤诉。他的公司都已经赚了那么多钱了，还非要赖着我这一百万不还。你也不想想他的公司为什么现在能挣钱了，还不是我之前借给他的钱让他撑过来的。现在公司开始盈利了，就学会忘恩负义了，就想赖账。姐夫，我知道错了，我借你的一百万，我一定会还给你的。你现在先撤诉行不行？因为这个业务这两天就要对接了，资金需要周转。现在公司被冻结了，资金都周转不了。我今天要是不给对方一个准确的回复，他们就会另找别的公司了。这样子，我明天凑够一百万给你总行了吧？你明天还给我一百万，那我明天就撤诉。反正你什么时候还钱给我，我就什么时候撤诉。我已经见识到你们赖账的厉害了，我不会再相信你们了。我给我儿子打包票，明天他一定还钱给你。我发誓行吗？明天不还钱，我和我儿子都不是人。你这是来搞笑的吗？你那张嘴比你儿子还要不靠谱。说真的，我宁可相信你儿子，我也不会相信你。我已经说得够明白了，什么时候还钱给我，我就什么时候撤诉，没有其他事你们就回去吧。你简直要气死我！你明天撤诉还有什么用？明天其他公司就把这业务给接了，你怎么榆木脑袋不开窍啊？你一撤诉，他接了项目，挣上几百万，还上你那一百万还不是小意思？什么事情在你嘴巴上说的都是如此简单。对于一个敢明目张胆赖账的人，别说他挣二百万会还一百万给我，就算他挣上亿，会不会还这一百万都是未知数。只有钱到账。才是最靠谱的，女婿，你脑子里面就全都是钱吗？一点亲情都不顾了吗？我看你现在是眼红我儿子能挣大钱，怕他以后收购你的公司吧？你要想要回那一百万，就赶紧去给我撤诉，要不然我跟你没完。你们都不还钱了，你觉得我们还有什么亲情可讲？再说我也没指望他能还钱，反正现在他公司在我的手上，到时候我就可以把他的公司进行拍卖或者收购也行。如果他公司评估就价值五十万的话，剩下的五十万我还会继续叫我的律师起诉的。小舅子这些年前挥霍的虽然没剩多少了，但是房子车子却是实打实的在那里。女婿，你要相信我儿子真的会还你钱的，你相信我好不好？你今天要是不撤诉，那就等于毁了我儿子的前程。儿子，要不然你也去起诉他的公司，让他的公司没办法接业务，他不让你好过，你也不让他好过。妈，是我欠姐夫的钱，又不是他欠我的钱，起诉我姐夫有什么用啊？要是谁都可以随便起诉别人公司，那市场不乱套了吗？还是赶紧叫我大姐回来吧，让我大姐和我姐夫说。